Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Classica ma non troppo. La scorsa settimana abbiamo iniziato ad introdurre la quinta sinfonia in do minore opera 67 di Ludwig van Beethoven, eh, quella che dopo l'eroica è considerato il più, eh, uno dei più importanti spartiacque nella eh, produzione beethoveniana ma anche in generale nella storia della musica. La cosa veramente eh, importante è da un certo punto di vista anche stupefacente è che Beethoven modifica in modo sostanziale la funzione della musica, in questo caso della sinfonia, che non ha più lo scopo dell'intrattenimento ma quello di esprimere un concetto filosofico, quindi è una grandissima rivoluzione della quale abbiamo già ampiamente parlato in precedenza. Ma la cosa veramente importante importante è che queste eh, modifiche Beethoven le attua mantenendo però le strutture classiche della sinfonia ed infatti il primo eh, movimento della quinta sinfonia è in forma sonata e sono presenti eh, le classiche forme eh, diciamo quindi l'esposizione lo sviluppo e la eh, ripresa ovviamente queste ehm, diciamo, componenti strutturali della sinfonia che vengono mantenute, eh, subiscono poi le dovute eh, modifiche proprio per adattarsi alla, al nuovo concetto filosofico eh, che eh, la musica betofeniana vuole esprimere. In questo caso, come abbiamo già eh, visto, è il destino che bussa alla porta ed è questo proprio il primo tema che sarà predominante non solo nel primo movimento ma in tutta la la sinfonia. Ve lo faccio riascoltare, primo tema. Come dicevo già eh, la scorsa settimana, eh, questa introduzione lasciò molto stupito il pubblico che chiese proprio a eh, Beethoven il, eh, il motivo di, eh, di, questa, di questo tema e lui appunto eh, espresse la volontà eh, di eh, rappresentare il destino che bussa alla eh, porta. E questo tema che viene ampiamente eh, sviluppato è predominante in tutto il movimento anche quando eh, viene presentato il secondo tema come da tradizione eh, questo tema del destino comunque eh, fa da, ehm, da sottofondo è presente co come a sottolineare che anche nei momenti più tranquilli eh, il destino è comunque presente vi faccio ascoltare questo secondo tema dal carattere più tranquillo In questo um, crescendo il tema del destino è comunque presente, ovviamente eh, adesso non l'avete potuto ascoltare perché io ho eseguito la parte dei, dei primi violini, ma nei bassi questo tema è presente e viene ampiamente eh, sviluppato. Questo perché? Perché erano gli anni in cui la sordità di Beethoven stava eh, cominciando a palesarsi e quindi ehm, questa avversità, questa ennesima avversità del suo destino eh, si affacciava nella vita di, di Beethoven e quindi tutta questa drammaticità egli l'ha voluta esprimere eh, in questo eh, movimento che ha un carattere veramente molto eh, drammatico eh, e che eh, vi invito non potendo eh, farvelo ascoltare io eh, personalmente ad andare a ad ascoltare nelle varie eh, interpretazioni che sono eh, state eh, in questi anni eh, eseguite. Per oggi è tutto e vi do appuntamento alla prossima settimana dove eh, parleremo del secondo movimento della Quinta Sinfonia del Tanque del Destino di Ludwig van Beethoven. Grazie e buona serata.